goedendag, mijn naam is Lindsay van der Toren. Ik volg de opleiding Small Business and Retail Management aan de Hogeschool Rotterdam, Vestiging Kranische Zoon. Um, ik zit in klas SMB 1B en uh, dit filmpje gaat over de portfolio uh, van het vak presenteren, wat mijn belevingen waren tijdens deze lessen en uh, ja, wat voor feedback ik allemaal heb gekregen op, uh, op de presentaties um, die ik heb gegeven en het filmpje die ik heb opgenomen. Nou, als eerste uh, moesten we per persoon uh, doelstellingen formuleren voor het vak presenteren. Nou, ik heb er een aantal voor mezelf op een rijtje gezet. Ik, uh, ik wilde graag leren hoe ik uh, overtuigend kon presenteren. Uh, ik wilde graag zelfverzekerd overkomen. Uh, ik wil ook uh, leren uh, hoe je goed uh, jezelf voor kan bereiden op een presentatie. En uh, het laatste, een goed lopend verhaal te kunnen presenteren zonder over woorden te struikelen. En dat was echt een uh, punt voor mij waar, uh, waarop ik echt wilde focussen. Nou, in les 1 um, kregen we de opdracht uh, ja, willekeurig iemand uit de klas um, ja, zeg maar een soort van te interviewen en daar een presentatietje over maken. Nou, diegene die uh, mijn partner was, die dacht, was samen met Sahin. Um, nou ja, ik heb uh, de presentatie uitgevoerd. De feedback die ik kreeg op die presentatie was dat ik erg duidelijk was. Ik was uh, erg vrolijk. Um, ja, ik presenteerde heel enthousiast. Het was een goed verhaal. Um, ja, ik had eigenlijk geen enkel punt van kritiek en ik uh, ja, moest zo doorgaan. Eén klein puntje was, ik moest erop letten dat ik niet uh, aan mijn haar zat tijdens de presentatie. Dus uh, daar heb ik echt heel erg goed op gelet. In uh, plaats daarvan wilde ik meer zeg maar, mijn handen gebruiken en, uh, ja, om zeg maar, van dat uh, puntje af te komen. Nou, als uh, slot moest je ook nog uh, over uh, die presentatie van die persoon moest je een filmpje opnemen. Dus je moest jezelf uh, opnemen en ja, dan ga je natuurlijk ook terugkijken en dat is natuurlijk op zich wel raar om te zien. En ja, dat filmpje moest ook de rest van de klas uh, zien. Dus ik dacht van nou, oké, okay, uh, laten, we, laten we gewoon doen. En uh, ja, ik kreeg eigenlijk wel goede feedback erop. Ik heb uh, een duidelijke stem, uh, goede articulatie. Het was gewoon een goed verhaal. En ja, de speakbrief was eigenlijk niet nodig, maar ik hou me altijd vast aan een blaadje. Maar vandaag zoals u ziet niet. Ik heb geen blaadje. Dus uh, ik vind wel dat ik daarin uh, vooruit ben gegaan. En mijn lichaam staat ook om wat rustiger. En dat probeer ik ook uh, zeker vast te houden. Um, als tweede opdracht moesten we een, uh, een presentatie houden over small business en retail management. Dat was over de opleiding zelf. En... Um, uh, ja, dan moest je zeg maar informatie of de folder van de hogeschool dan erbij pakken en daar moest je iets over vertellen. Maar we moesten net alsof doen dat wij zeg maar vertegenwoordigers waren van die opleiding en dat we tegen haar wisten het ons verhaal gingen vertellen. Ik deed dit samen met Whitney van de Pannen en uh, ja, ik vond het heel goed gaan. Uh, ja, de feedback die ik op deze presentatie kreeg, uh, dat ik non-verbouw heel enthousiast was. Ik was duidelijk en uh, doelgericht. Uh, mijn taalgebruik... Uh, ja, het was gewoon perfect, dus ze hadden eigenlijk geen kritiekpunten erop. Mijn stemgebruik, ja, ik heb gewoon een fijne stem om naar te luisteren. Ik had alleen wel een stopwoordje, ja, dat heb ik, als, ja, dat heb ik af en toe uh, alsnog tussendoor, zoals u hoort. En de argumentatie was goed en overtuigend. Het oog, oogcontact was ook goed. Goede houding en goede intonatie. En af en toe tussendoor moest ik nog een beetje ratelen, dat komt dan een beetje door de zenuwen of uh, als ik even de tekst kwijt ben. En uh, ja, ik moet ook beter uh, tekst uit mijn hoofd leren en uh, ja, dat heb ik ook echt als aandachtspunt gebruikt uh, tijdens dit vak. Um, we moesten ook een gelegenheidspeech doen en dat deed ik samen met uh, Winnie van de Pannen, Tim van der Putten en Tristan van Keken. Nou, jij vond het echt, uh, ik vond het echt heel leuk om die uh, speech te doen, want er was echt zoveel humor zat erin en uh, we waren erg enthousiast. Leuk verhaal, de powerpoint zat ook goed in elkaar, leuke uh, plaatjes hadden we erbij gedaan. En uh, ja, ik mocht het, uh, de presentatie afsluiten. En uh, ja, de afsluiting was gewoon uh, goed en uh, dat had ik leuk gedaan. En tenslotte natuurlijk de eindpresentatie. Nou, mijn eindpresentatie hield ik over Supertress. Nou hou ik heel erg uh, van mode en van dat merk, dus dat kwam... Uh, kwam goed uh, tot zijn recht, zeg maar, de eindpresentatie. Dus ik kon er goed over vertellen. Ik had niet uh, echt um, veel speakbriefjes nodig of iets. Uh, de feedback die ik erop heb gekregen was dat de outline goed was. De tijd was goed. Ja, ik had uh, iets meer dan 10 minuten. 
Um, de af afwisseling tijdens de presentatie was leuk. Ik had de dia's zaten leuk aan elkaar, uh, leuke plaatjes erbij. Uh, de sfeer klopte met het merk Supertrace, dat wilde ik ook echt uitstralen. Um, iedereen goed aangekeken. Ze vonden dat ik het heel uh, commercieel had aangepakt, want ik moest natuurlijk de zotverrekening de, parf uh, de parfumlijn uh, promoten en natuurlijk in de hoop dat ze het ging kopen. Uh, het filmpje was ook leuk en uh, mijn tempo gebruik was, uh, was ook prima. Um, er zat één spellingsfoutje in in de PowerPoint en uh, ja, voor de rest uh, vonden ze het uh, heel erg leuk en ik vond het ook super leuk om de presentatie te houden. Nou, dit was mijn uh, presentatie over de feedback van de les presenteren. En uh, ja, ik heb er heel veel van geleerd. Ik vond het ook een heel leuk vak. En uh, ik vind zeker dat ik uh, vooruit ben gegaan in presenteren. Bedankt voor je aandacht.